இன்றைக்கு கத்தருடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு பதினெட்டு முதல் இருபது வரையிலும் துயத்திரா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்களும் பிரகாசமான வெண்கலம் போன்ற பாதங்களும் உள்ள தேவகுமாரன் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளையும் உன் அன்பையும் உன் ஊழியத்தையும் உன் விசுவாசத்தையும் உன் பொறுமையையும் நீ முன்பு செய்த கிரிகளிலும் பின்பு செய்த கிரிகள் அதிகமாயிருக்கிறதையும் அறிந்திருக்கிறேன் ஆகிலும் உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்னவெனில் தன்னை தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிற இயேசபேல் என்னும் ஸ்திரியானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிக்கவும் அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடம் கொடுக்கிறாய் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு இயேசபேலின் ஆவி செய்கிற நான்கு பயங்கரமான செயல்கள் அதற்கு தப்புவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டவராய் இயேசு ஏழு குத்துவழக்களின் மத்தியில் உலாவி புதிய பாட்டில் உள்ள ஏழு சபைகளுக்கு தன்னுடைய செய்தியை சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் இந்த தியத்திரா என்ற சபையை சொல்லும் போது அவருக்குள்ளே ஒரு வைராக்கியம் அந்த தியத்திரா சபையிலே கிரிய செய்கிற ஒரு இயேசவேலின் ஆவியை ஒரு வேசித்தன ஆவியை ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசி கொண்டு வந்திருக்கிறதை பார்த்தார் ஆகவே மற்ற சபைகளுக்கு எழுதாருகிறதை போல எழுதாமல் இந்த சபைக்கு எழுதும் போது தன்னை வைராக்கியம் உள்ளவராய் காண்பித்தார் அக்கினி ஜுவாலைய போன்ற கண்களை உடையவராய் ஒரு சுட்டரிக்கிற அபிஷேகத்தோடு நின்று காட்சியளித்தார் அவருடைய பாதங்கள் பிரகாசமான வெண்கலம் போல இருந்ததாம் எந்த சத்துனுடைய வல்லமையும் தன்னுடைய கால்களின் கீழே நசுக்கி போட ஒரு வல்லமை உள்ளவராய் நின்று கொண்டிருந்தார் ஆண்டவருடைய குறைபாடு என்ன சபையே நீ இந்த இயேசபேல் ஆவிக்கு நீ இடம் கொடுக்கிறாய் அந்த இயேசபேலின் ஆவி உன்னுடைய குடும்பத்திலே உன்னுடைய சபையிலே ஊழியக்காரர் மத்தியிலே கிரியை செய்வதற்கு நீ இடம் கொடுக்கிறாய் என்பதுதான் ஆண்டருடைய மன வேதனையாய் இருந்தது பலவிதமான ஆவிகள் இந்த உலகத்தில் கிரியை செய்தாலும் ஒரு பொல்லாத விபச்சார வேசித்தன கொலை பாதக ஒரு மனிதனை சோர்வுக்குள்ளே தள்ளக்கூடிய ஒரு ஆவி உண்டென்றால் இந்த இயேசவேல் ஆவி தேவ பிள்ளைகள் அதை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பத்து நாட்களாக ஆண்டவர் இந்த ஆவிகளோடு போராடும்படி மட்டுமல்ல இந்த செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படி தெளிவாக என்னை உணர்த்தினார் மூன்று நாட்கள் இந்த செய்தியை இரவும் பகலும் திரும்ப 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 அலசி ஆண்டவரை இதை எப்படி என் மக்களுக்கு நான் சொல்லுவது நீர்தான் எனக்கு வாக்கையும் வல்லமையும் தர வேண்டும் இதுவரை இந்த செய்தி நான் பிரசங்கித்ததில்லை ஆனால் இதை ஆண்டவர் தரும்போதே எனக்குள்ளே ஒரு பக்தி வைராக்கியம் உண்டானது சகல ஆவிகளை எதிர்த்து நிற்கிற சர்வாயுத வர்க்கங்களை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் குடும்பங்களிலே ஒற்றுமையை குலைக்கிற பல ஆவிகள் உண்டு குடும்பத்தில் கிரிய செய்கிற பல தாறுமாறின் ஆவிகள் உண்டு சில இச்சைகளின் ஆவிகள் உண்டு வேசித்தன ஆவிகள் உண்டு ஆண்களுடைய சரீரத்திலே தங்கியிருக்கிற 
மோகினி என்ற ஒரு ஆவிகள் உண்டு பெண்கள் மேலே தங்கி இருக்கிற மன்மதனாவி கிருஷ்ணனாவி அவருடைய சரீரத்திலேயே கிரியை செய்கிற ஆவி ஆனால் இவைகளை பார்க்கல ஒரு பொல்லாத ஆவி த டாமினேட்டிங் ஸ்பிரிட் த மேனிபுலேட்டிங் ஸ்பிரிட் மற்றவங்களை அடைக்கு ஆளக்கூடிய ஒரு பொல்லாத ஆவி மனசாட்சியை வாதிக்க செய்து உற்சாகத்தை தடுத்து போடுகிற ஒரு ஆவி நடைப்பிணங்களாய் ஜனங்களை வைத்திருக்கிற ஒரு ஆவி அதுதான் அந்த இயேசுவேலின் ஆவி பழைய பாட்டிலே ஒன்று ராஜா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் அந்த இயேசுவேல் என்ற ஒரு பொல்லாத ராணியை நாம் பார்க்கிறோம் ஆஹாப் ராஜா இருபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் இசர்வேலை அரசாண்டவனை தன்னுடைய கையின் கீழே ஒரு கையாட்டி பொம்மை தலையாட்டி பொம்மை போல வைத்திருந்து அவனுக்கு மேலாய் ஆளுகை செய்தவள் பாகால் வழிபாட்டை கொண்டு வந்தவள் புரஜாதி ராஜாவாகிய தீரு ராஜாவினுடைய மகள் ஏச பேல் என்றாலே பேல் என்றால் பாகால் என்று அர்த்தம் பாகாலுக்கென்று அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கற்பில்லாத பெண் என்பதுதான் இயேசபேல் என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு அடையாளம் அதை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஒன்று ராஜா இருபத்தொன்று இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் தன் மனைவியாகிய இயேசபேல் தூண்டி விட்டபடியே செய்வதற்கு தன்னை விற்று போட்ட ஆகாப் ஆகாப் என்பவன் இஸ்ரவேலின் ராஜா ஆகாப் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு தலைவன் அவன்தான் தலையாய் நின்று தேசத்தை நடத்த வேண்டியவன் ஆனால் அவனுடைய தோள்களுக்கு மேலே தலையாகி யோசி இயேசபேல் அமர்ந்து விட்டான் பல தேசத்திலே நம்முடைய தேசத்திலே இயேசபேலின் ஆளுகை அதிகமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் தேவ ஜனங்கள் அந்த ஆவியை பகுத்தறிந்து அவைகளை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் இந்த இயேசுவேல் தான் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ளே விக்கிரக ஆராதனை கொண்டு வந்தவள் இந்த இயேசுவேல் தான் இஸ்ரவேல் தாய்மாருடைய குழந்தைகளை எடுத்து பாகாலுக்கு பலியிட்டவள் பாகாலின் கீழே வெண்கல விக்கிரகத்தின் கீழே இருந்த தீயை போட்டு அந்த பாகால் விக்கிரகம் கையை நீட்டி கொண்டு இருக்கிறதை போல இருக்கும் தீ அதிகமாய் போட்டு 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 அவருடைய அந்த வெண்கல கை சேர்ந்து போய் அவ்வளவு அக்னியா இருக்கிற வேளையில் மேல தாளங்களை இந்த பூசாரிகள் பாகல் தீர்க்க தசிகள் முழங்கும்போது பெற்றோர் தன்னுடைய குழந்தைகளை கொண்டு வந்த அந்த கையில் வைப்பார்கள் ஒரே நிமிஷம் அப்படி அக்கினியால் அது துடித்து ஒரே வினாடியில் இறந்து போகும் அது பாகாலுக்கு ஒரு பலியாக பாகாலுடைய உள்ளத்துக்கு மகிழ்ச்சியாக அப்படி செய்வார்களாம் அவள் விக்கிரகாரனை கொண்டு வந்தால் குழந்தைகளை பால அந்த அந்த பிசாசுக்கு பலியிடும்படியான பழக்கத்தை கொண்டு வந்தால் மட்டுமல்ல கத்தருடைய தீர்க்க தரிசிகள் எங்கே எங்கே இருக்கிறார்களோ அவளை தேடி 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 கொன்று குவித்தாள் மாத்திரமல்ல அவளோடு கூட அராஜ அரண்மனையில் பந்தி இருக்கக்கூடிய நானூறு பாகால் தீர்க்க தட்சிகளையும் அவள் ஏற்படுத்தினாள் தோப்பு விக்கிரங்களை ஒவ்வொரு தோப்புகளிலும் விக்கிரங்களை வைத்தார் கத்தருடைய பலிபிடங்களை தகர்த்து பாகாலுக்கென்று மேடை கட்டினாள் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆட்சி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆட்சி மட்டுமல்ல வேதத்தில் வாசிக்கும் போது இந்த ஆகாப் ராஜாவுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது அவனுடைய அரண்மனைக்கு பின்னால் ஒரு அழகான திராட்சை தோட்டம் நாபோத் என்ற மன் மனுஷனுடைய திராட்சை தோட்டம் அதை ஆள் வைத்து விசாரித்து அந்த நாபோத்தை கேட்ட அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு தந்துரு நான் அதை ஒரு கீரை கொள்ளையாக்கணும் இந்த திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு தந்துரு நான் அதை ஒரு கீரை கொள்ளையாக்கணும் ஆனால் அந்த தேவ மனிதன் சொன்னார் 
இது என்னுடைய பிதாக்களின் சுதந்திரம் இதை நான் விற்க மாட்டேன் திராட்ச ரசம் இரதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கக்கூடியது அந்த இடத்துல ஒரு கீரை வளர்வதற்கு நான் விரும்பவில்லை அவ்வளோதான் ராஜா கோபிச்சு கொண்டு கட்டில் போய் மோங்கு புறப்படுத்துக்கிட்டான் இயேசுபேல் வந்தாள் ஏயா படுத்து கிடக்கிறீரு குப்புற அடிச்சு ஏன் அழுகிறீரு அவன் சொன்னா இந்த ஒரு திராட்ச தோட்டத்தை கேட்டேன் பதிலுக்கு வேணால் தூர் இடத்துல நிறைய திராட்ச தோட்டம் தாரேன்னு சொன்னேன் நம்ம அரண்மனையை ஒட்டி இருக்கிறதுனால தான் கேட்டேன் ஆனால் அவை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான் அட போய் அதுக்காக நேரம் அழுவீர் எழும்பி உட்காரும் நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் உடனே அந்த நாபோத் இருக்கிற நாபோத் இருக்கிற மூப்பர்களுக்கு கடிதம் எழுதினாள் இவள் ராஜாவை தூஷித்தான் இவன் தேவனை தூஷித்தான் ரெண்டு போய் சாட்சி எழுப்பி அவனை கல்லறிந்து கொல்லுங்கள் ஆகவே ராஜா தூண்டிவிட்டபடியே நாபத்தை அவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் குடும்பம் முழுவதையும் சாகும்படி கல்லறிந்து கொள்வதற்கு இந்த இயேசுபேல் காரணமாயிருந்தாள் அருமையான தேனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே அந்த ராஜா அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எடுக்க இறங்கி வந்தார் அங்கே பார்த்தால் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர் எலியா நின்று அந்த ராஜாவை பார்த்து நீ அவனை கொலை செய்யவும் இந்த திராட்சை தோட்டத்தை எடுக்கவும் உன்னுடைய மனைவியாகி இயேசுபேலின் சொல்லை நீ கேட்டாயே எந்த இடத்துல உன்னுடைய ரத்தம் தரித்து வந்ததோ அதே இடத்தில் உன்னுடைய ரத்தம் இயேசவேலின் ரத்தம் விழும் உன்னுடைய பிரேதம் பிதாக்களின் கல்லறையிலே செல்லப்போவதில்லை அவைகளை நாய்கள் நக்கும் உன்னுடைய மனைவியாகி இயேசவேலின் பிரேதத்தை நாய்கள் நக்கும் ஒரு பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பு எலியா வாழ்ந்த அதே நாட்களிலே இந்த இயேசவேலும் வாழ்ந்தாள் இயேசுபேல் என்ற ஆவி சாத்தானால் கொண்டு வரப்படுகிறது ஒரு தேவ மனிதன் வல்லமையாய் எழும்ப நினைக்கும் போது உபவாசம் இருந்து செபித்து ஆவின் வரங்களை பெற்று கத்தரே தேவன் என்று நிரூபிக்க எழும்பும் போது சாத்தான் அதற்கு செக் வைக்கும்படி செஸ் விளையாட்டிலே நாம் பார்ப்போம் ஒரு காய மூப்பண்ணா அந்த கிங்கை எப்படி அடிக்கலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் வேற ஒன்றை வச்சு செக் என்று சொல்லுவாங்க ஓ கிங் அடிபட போகிறது ஒரு ஊழியக்காரன் குரோதமா சாத்தா எப்போதும் அவன் அடிக்கிறதற்கு இன்னொரு ஆளை உருவாக்கி கொண்டே வருவான் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் எழும்புகிறான் என்றால் சாத்தான் அவனை மண்ணாசையில் விழச் செய்வதற்கு பெண்ணாசையில் விரும்ப விழச் செய்வதற்கு பெருமையில் விழச் செய்வதற்கு சிலரை அவன் ஏற்படுத்துவான் சிலரை அவன் உருவாக்குவான் எந்த தேவனுடைய மனிதன் தனக்கு உரதமாய் சாத்தான் எந்த விதத்தில் சதி செய்கிறான் எந்த விதத்தில் இயேசு வேல்களை உருவாக்குகிறான் என்பதை கவனியாமல் இருக்கிறானோ இயேசு சொல்கிறது போல அந்த இயேசு வேலின் ஆவிகளுக்கு இடம் கொடுக்கிறானோ அவன் பயங்கரமான ஆபத்தில் இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் சில குடும்பங்களிலே அறியாமல் சில அந்நியருக்கு இடம் கொடுத்து விடுவார்கள் அந்நிய அன்புக்கு இடம் கொடுத்து விடுவார்கள் சில தகாத உறவுகளுக்கு இடம் கொடுத்து விடுவார்கள் இதனால் அவர்களால் ஜெபிக்க முடிவதில்லை இதனால் ஊழியம் செய்ய முடிவதில்லை இதனால் ஆவின் வரங்களை செயல்படுத்த முடிவதில்லை அவர்கள் உற்சாகம் இழந்து நடைப்பணமாக ஒரு பேர் கிறிஸ்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் போதும் என்கிற நிலைமைக்கு வந்து விடுவார்கள் ஆகவே தான் ஏசுவேலின் ஆவியை குறித்து ஆண்டவர் அப்படி எச்சரிக்கிறார் எனக்கு ஒரு தேவனுடைய மனிதனை மிகவும் பிரியும் அமெரிக்கா தேசத்தில் பென்ஹின் என்ற வல்லமையான ஊழியக்காரர் நான் அடிக்கடி நினைப்பதுண்டு 
உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஊழியர்களை பார்க்கலாம் இந்த தேவ மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் அதிகமான அனாயிண்டிங் கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய செய்திகள் அவருடைய டீச்சிங் எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் எந்த வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் அவருடைய புத்தகங்கள் கிடைக்குமா அவருடைய டீச்சிங் சீடிகள் விசிடிகள் கிடைக்குமா அவளோடு நான் வாங்கி வருவதுண்டு அவருக்கு நிறைய ஊழியங்கள் இடைவிடாத குறுசேடுகள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவராய் வழங்கினார் ஆனால் சாத்தான் ஒரு இயேசு வேலின் ஆவியை தந்திரமாக அவ அவருக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார் ஏச ஏசபேலின் ஆவி முதலாவது செய்கிறது என்ன அவனுக்கும் ஒரு ஊழியருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் இடையே முதல்ல ஒரு பிரிவினை ஊழியம் 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 ஊழியோ என்று ஓடி மனைவியோடு இணைந்து ஜெபிக்க நேரம் இருப்பதில்லை பிள்ளைகளோடு செலவழிக்க நேரம் இருப்பதில்லை ஒரு பெண் இயேசுபேலின் ஆவியோடு சாத்தான் நிறுத்தினார் அவருடைய பெயர் பவுலா ஊழியக்காரி என்று சொல்லி கொண்டவள் தன்னை தீர்க்க தசி என்று அழைத்து கொண்டவள் அவரை அடிக்கடி விருந்துக்கு கூப்பிட ஆரம்பித்தாள் இந்த இயேசுபேல் என்ற வேசித்த நாவி கிரிய செய்தது ஒரு நாள் பத்திரிகையிலே வெளிவந்தது ரெண்டு பேரும் கை கோர்த்து ஒரு பிரபலியமான ஒரு ஹோட்டல் இருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறதை உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பத்திரிகைகள் வெளியிட்டது கத்தருடைய நாமம் எவ்வளவு தூஷிக்கப்பட்டது தெரியுமா எத்தனை ஆயிரம் பேர் இடர்லடைந்தார்கள் தெரியுமா ஆகவேதான் இயேசுபேலின் ஆவிகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய வீடுகளில் குடும்பங்களில் அந்நியர் வருவதற்கு இடம் கூடாதிருங்க ஏதோ உங்களுக்கு உதவி செய்கிறது போல வரக்கூடும் வேலை வாங்கி தருகிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று சொல்லக்கூடும் உனக்கு ஃபைனான்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடும் அது ஆணானாலும் பெண் ஆனாலும் உங்களுடைய குடும்பத்தில் அதை அனுமதிப்பதை குறித்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அந்த ஆணின் மேலோ அந்த பெண்ணின் மேலோ இயேசு வேலின் ஆவிகள் வந்து உங்களுடைய குடும்ப ஐக்கியத்தை தார்மாறாக்கி உடைத்து சிதறி போடக்கூடும் பழைய பாட்டியில் ஒரு இயேசபேல் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அதே இயேசபேலினுடைய ஆவி கிரியை செய்கிறது இயேசபேல் மறித்து துணையோ ஆயிரம் ஆண்டு ஆகிவிட்டாலும் கூட இயேசபேலின் ஆவிகளை குறித்து கத்தர் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் பழைய பாட்டியில் காயின் மறித்து விட்டான் ஆனால் காயினுடைய ஆவி காயினுடைய வழியை குறித்து புதிய பாட்டில கடைசி நிர்பமாகிய யூதா ஒன்று பதினொன்றில் காயினுடைய வழிகளில் நடக்கிற காயினின் ஆவி என்ன எப்படிப்பட்ட ஆவி தன்னுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்றால் மற்றவனுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படக்கூடாது ஒரு சுயநலம் ஒரு பொறாமை ஒரு கொலை பாதகம் ஆண்டவர் தன்னுடைய காணிக்கையை அங்கீகரிக்காமல் தன்னுடைய சகோதரனாகிய ஆவியலின் காணிக்கை அங்கீகரித்து விட்டார் என்று இந்த கொலை பாதக ஆவி எலும்பு காயினை கொலை செய்தது அதே யூதா ஒன்று பதினொன்றில் பீலையாமை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது பீலையாம் தந்திரமான போதனை கொடுத்து இஸ்ரவேலரை வேசித்தனத்துக்கு உள்படுத்தினான் இதனால இஸ்ரவேல் தேசத்தில் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கீழே விழுந்து போனார்கள் ஆகவே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலும் கூட பீலையாமினுடைய போதகத்தை குறித்து வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவரை எச்சரிக்கிறார் அதே அதிகாரத்தில் இயேசுவேலின் ஆவியை குறித்து அவர் எச்சரிக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய எச்சரிப்பை நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம் இது காலா காலங்களாக அந்த ஆவி கிரிய செய்து கொண்டே வருகிறார் பாருங்கள் புதிய பாட்டிலே இயேசு வாழ்ந்த நாட்களில் யோவா ஸ்நானகன் எலியாவின் ஆவி உடையவராக இருந்தார் பழைய பாட்டிலே எலியாவுக்கு ஒரு இயேசு வேலை வைத்தது போல எலியாவின் ஆவியோடும் பலத்தோடும் கத்தருக்கு முன்னடந்த 
யோவாசானனுக்கு விரோதமாக ஏரோதியாள் என்ற ஒரு பெண்ணை அதே இயேசுவேல் ஆவியோடு எழுப்பினாள் அவள் நடனமாடி ஏரோதை சந்தோஷப்படுத்தினாள் என்பதற்காக அவள் கேட்டுக்கொண்டபடியே யோவாசானகன் தலையை வெட்டி ஒரு தாம்பூலத்தில் வைத்து அவளுக்கு கொடுக்கும்படி கற்றையிட்டார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு தேவனுடைய மனிதன் ஸ்திரீகளிலே பிறந்தவர்களிலே பெரியவன் என்று அழைக்கப்பட்ட யோவாசானகன் நம் அருமை ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தவர் ஒரு இயேசு வேலின் ஆவி அந்த யோரதி மனைவி உண்மையான மனைவி அல்ல இந்த யோரதியின் சகோதரனாய் சகோதரனாகிய பிலிப்பு என்பவனுடைய மனைவி அந்த மனைவிக்குள்ள இயேசபேலின் ஆவி இருந்தபடியால் ஏரோது தனக்கு மனைவியாய் சொந்தமாக்கி கொண்டார் அந்த பெண் தான் தன்னுடைய பாவத்தை கண்டித்தான் என்பதற்காக யோவாசானனை கொலை செய்தார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அபிஷேகம் பெற்ற விசுவாசிகளோடு போராடி அந்த அபிஷேகத்தை நஷ்டப்படுத்துவதற்கு இந்த இயேசுவேலின் ஆவிகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆளுகை செய்கிற ஆகாபை பிடித்து அவன் மேல் ஆளுகை செய்தால் தேசத்தையே ஆளுகை செய்து விடலாம் என்பதுதான் அந்த ஆவியினுடைய முக்கியமான நோக்கம் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துக்கு பல முறை போயிருக்கிறேன் பதினான்கு தேசங்களில் ஒரு மிஷினரியை போல ஊழிய செய்திருக்கிறேன் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள கோடீஸ்வரர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா ஒரு யாராவது எலெக்ஷனில் மேலே வந்துட மாட்டாங்களா மேலே வந்த உடனே பல கோடி கோடி டாலர் எடுத்து கொண்டு போவாங்க அந்த ஆள் கையில் கொட்டுவாங்க நாளைக்கு இரவிலிருந்து இந்த தேசம் முழுவதற்கும் சுண்ணத்து பண்ணி ஒரு இஸ்லாம் தேசமாய் மாற்றிடணும் நாங்கள் இத்தனை மசூதிகள் கட்டி தருவோம் யாரை பிடிப்பார்கள் என்றால் கீழ்மட்டத்தில் உள்ளவர்களை பிடிக்க மாட்டாங்க பிரதம மந்திரி பிடிப்பாங்க ஜனாதிபதியை பிடிப்பாங்க அவங்கள பிடித்தால் எளிதாக தேசத்தை தங்களுடைய வசப்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த இயேசபியில் ஆவி சாதாரண விசுவாசியில் அல்ல நல்ல ஹெவிலே அனாயிண்ட் நல்ல பிரேயர் வாரியர்ஸ் நல்ல ஆண்டவருக்காக எழும்ப நினைக்கிறவர்கள் கத்தரே தெய்வன் என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்று வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் அவர்களை பிடிப்பதற்காகத்தான் இந்த இயேசுவேல் ஆவிகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கின்றன தலை மட்டத்தில் உள்ளவன் ஒரு சிறிய தப்பு செய்தாலும் கத்தருடைய நாமம் துஷிக்கப்பட்டுவிடும் பத்திரிகைகள் எல்லாம் அதை பெரிதான விளம்பரம் கொடுத்து வெளியிட்டு விடும் பிரசங்கை பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது செத்த ஈக்கள் தைலக்காரனுடைய பரிமுழ தைலத்தை கெட்டு நார பண்ணிவிடும் அப்படியே ஒரு ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் ஒரு தேவ மனுஷனுடைய சொற்ப மதீனம் சொற்பமாய் இயேசபேலுக்கு இடம் கொடுக்கிறனால ஊழியங்கள் அழிந்து போனதை பார்க்கிறோம் சிம்சோனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் மதியனும் ஒரு இயேசபேல் என்ற ஒரு வேசித்தனம் பண்ணுகிற ஆவி அவருடைய பேர் தெளிலாள் அவளை தேடி போனான் இந்த வேசித்தன ஆவிகள் ஈர்க்கின்றன சிலர் சொல்றத பார்க்கிறேன் பிரதர் ஒரே அசுத்த எண்ணமா இருக்குது மகாபலிபுரம் போனேன் போற வழியிலெல்லாம் ஒரு வேசித்தன ஆவிகள் என்னை தாக்கி கொண்டே இருக்கிறது என்னமோ தெரியல ரெண்டு மூணு நாளா ஒரே வேசித்தனை எண்ணம் காரணம் அப்படிப்பட்ட இயேசு வேலின் ஆவிகள் அப்படிப்பட்ட தேவ இயேசு வேலின் ஆவிகள் இந்த இயேசு வேலின் ஆவிகள் என்ன செய்கின்றன நாம் அதற்கு எப்படி எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் ஒரு நான்கு காரியங்களை குறிப்பாக நான் உங்களுடைய மத்தியிலே சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவது இந்த வேசித்தன் ஆவிகள் இயேசுவேல் ஆவிகள் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பயமுறுத்துகின்றன உன்னுடைய குடும்பத்தை உடைத்து விடுவேன் பயமுறுத்துகின்றன நீ திருமணத்திற்கு முன்பாக செய்த 
தவறுகளை அம்பலப்படுத்தி விடுவேன் டிவியில் அதை குறித்து உன்னை இன்டர்வியூ காண போகிறார்கள் ஒரு பயமுறுத்துகிற ஒரு பயங்கரமான செயல் வாசிப்போமா ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது ஏசபேல் எலியாவினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி அவர்களில் ஒவ்வொருவனுடைய பிராணனுக்கு செய்யப்பட்டது போல நான் நாளை இந்நேரத்தில் உன் பிராணனுக்கு செய்யாதே போனால் தேவர்கள் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் அவனுக்கு அது தெரிந்த போது எலியாவுக்கு அது தெரிந்த போது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பெயர் சபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன்னுடைய வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்திவிட்டான் ஒரு பயமுறுத்துதல் இயேசுவேலி என்ன சொல்லுகிறாள் நாளை நேரத்தில் எலியாவின் கழுத்திலே தலை இறக்காது நான் அதை செய்ய போகிறேன் ஒரு ராணியின் பயமுறுத்துதல் ஒரு இயேசவேலின் பயமுறுத்துதல் அதை கேட்ட உடனே தேவனுடைய மனுஷனுக்குள்ளே ஒரு பயம் ஆகவே அவன் இசர்வேல் தேசத்தை விட்டு யூதா தேசத்துக்குள்ளே ஓடினான் பயந்து பெயர் செவாய் என்கிற இடத்துக்குள்ளே போனான் அங்கேயும் பயம் தன்னுடைய வேலைக்காரனை வனாந்தரத்தில் நிறுத்திவிட்டு தனியாய் பயந்து போய் ஒரு சூறை செடியினுடைய கீழே படுத்தான் யார் அப்படி படுத்திருக்கிறது கர்த்தருக்காக அக்னியாய் பற்றியறிந்த எலியா மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பின முதல் மனிதன் இந்த எலியா தான் சாரிபாத் விதவையினுடைய மகன் மறித்த போது எழுப்பினவன் அவன் தான் ராஜாவுக்கு முன்பாக பயப்படாமல் நின்று கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அன்றி இந்த நாட்களிலே மழையும் பனியும் பெய்யாது இருக்கும் என்று அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் அந்த எலியாதான் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாய் இருந்தோம் கர்த்தாய் ஜபம் பண்ணினார் என்று யாக்கோபு ஐந்து பானையிலே வாசிக்கிறோமே அந்த எலியாதான் கர்மேல் பருவதத்திலே எண்ணூற்றி ஐம்பது பகால் தீர்க்க திசைகளுக்கு முன்பாக நின்று வானத்திலிருந்து அக்கினி இறக்கின அதே எலியாதான் அந்த எண்ணூற்று பகால் தீர்க்க திசைகளையும் ஹீரோன் ஆத் ஆற்றண்டையை கொண்டு போய் வெட்டின அதே எலியாதான் எலியாவுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கர்மேல் பருவதத்திலே அக்கினி இறங்கினதினாலே எலியாவின் ஜபத்தை கேட்டு கர்த்தர் தாமே இறங்கி வந்தபடியாலே முழங்கள் யாவும் கர்த்தருக்கு முன்பாக முடங்கினர் நாவுகள் யாவும் கர்த்தரே தெய்வம் என்று அறிக்கை செய்தது ஆனால் அதே எலியா இப்போது பயந்து போய்விட்டார் ஒரு பெண்ணுக்கு முன்பாக ஒரு பெண்ணுக்கு முன்பாக இயேசுவேல் என்றால் உன்னை பயமுறுத்துகிற ஒரு ஆவி எப்பொழுது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத உறவுகளை சிக்கி கொண்டாயோ உன்னுடைய மனசாட்சியே உன்னை பயமுறுத்த ஆரம்பித்து விடும் எலியாவுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி அந்த கர்மேல் பருவதத்தில் உள்ள வெற்றி தான் எப்போதுமே உன்னுடைய வீட்டில் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு காரியம் நடக்கும்போது சந்தோஷமான ஒரு காரியம் நடக்கும்போது ஒரு புதிய வீடை கட்டி சந்தோஷமாய் கிரக பிரவேசம் செய்த போது உடைய பிள்ளைகளுக்கு மிக சீரு சிறப்பமாக திருமணத்தை நடத்தி வைத்த பிறகு சாத்தானுடைய ஒரு சோதனை தாக்கும் என்பதில் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் எப்போதும் நல்ல குறுசேறு நாலு நாள் அருமையாய் நடத்திவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் அப்போதான் மனைவிக்கும் கணவனுக்கு இடையே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அப்போதான் சந்தேகம் எழும்பி வரும் அப்போதுதான் புயல் காற்று கொந்தளிப்பு ஏற்படும் ஆகவே எப்போது சந்தோஷமான சூழ்நிலையில் உங்களுடைய மாம்சத்தின்படி நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் 
திருமணத்தை அருவியாய் நடத்தி தந்திரே உமக்கு மகிமை கத்தருக்கு மகிமை செலுத்தி கத்தருக்குள்ளே மறைந்து கொள்ளும் போது இந்த இயேசுவேல் ஆவிகளுக்கு நாம் தப்ப முடியும் இங்கே பாருங்கள் எலியா எமை பொழுதிலே பயந்து விட்டார் தேவ பிள்ளைகள் பயத்துக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது நாம் சிங்கத்துக்கு பிறந்த சிங்க குட்டிகள் ராஜாதி ராஜாருடைய பிள்ளைகள் எந்த பயமும் நம்மை மேற்கொள்ள கூடாது மேற்கொள்ள முடியாது நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் வேதம் முழுவதிலும் ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஆபிரகாமே பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் யாக்கோவின் சிறுபூச்சியே பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் பயப்படாதே நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோள்களை உடையவராய் இருக்கிறேன் ரெண்டு திமுத்தையும் ஒன்று ஏழு சொல்லுகிறது தேவ நமக்கு பயம் உள்ளாவியை கூடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியை உள்ள அவர் கொடுத்திருக்கிறார் தாவிது சொல்லுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு நான்கிலே நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் ஆமே ஆலை லூயா இயேசபேலின் ஆவி பெரிய ஆவி அல்ல பயமுறுத்துகிற எந்த மனிதனும் ஒரு பெரிய மனிதன் அல்ல எல்லாவிக்கும் மேலான வல்லமை உள்ளவர் இயேசு கரசு இயேசுவின் மூலமாக எல்லாவிகளை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் உங்களை பயமுறுத்தி சோர்ந்து போக ஒரு நாள் விட்டு விடாதிருங்கள் ஆமே பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவியால் கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார் மலையே என்னை பயமுறுத்த முடியாது நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டு போ ஏ ஆவியே ஏசபேல் ஆவியே என் கணவனை விபச்சார எண்ணங்களுக்குள்ளே வேசித்தன எண்ணங்களுக்குள்ளே குடிகார எண்ணங்களுக்குள்ளே நீ கொண்டு போகாதே உன்னை நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன் ஏசுவி நாமத்தினாலே யாக்கோபு நாலு ஏழு சொல்லுகிறது தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் பிசாசை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உன்னை விட்டு ஓடி விடுவான் பயம் வருகிற நேரத்தில் முழங்கால் படிட்டு விடுங்கள் அந்நிய பாஷிகளை பேச ஆரம்பித்து விடுங்கள் இயேசபேலின் ஆவிகளை எதிர்த்து நின்று கட்டுங்கள் அது ஓடி போய் விடும் ஆமே ஹாலை லூயா நீங்கள் பயந்தாத்தான் சில நாய்கள் அது மோப்ப சக்தியால் நீங்கள் பயப்படுறீங்களா இல்லையாங்கிறத உடனே கண்டுபிடிச்சிக்கிடும் ஓடுற நாயத்தான் நாய் துரத்துற நாய் ரொம்ப ஸ்பீடாக துரத்துமா ஆனால் நீங்கள் ஓடாமல் ஏற்று நின்று கல் எடுக்கிற மாதிரி புனிங்க அந்த நாய் வாழை மடக்கி வளர்னா அதை ஓடி போயிடும் நீங்கள் ஓடுனா உங்களை துரத்தும் இதுதான் இந்த இயேசு பேல் ஆவி ஐயோ விபச்சாரம் என்னமா வருது ஐயோ பாவத்தில் விழுந்துருந்தோம் பயமா இருக்குது ஐயோ இயேசு பேல் ஆவிகள் முழங்கலை போட்டு இயேசுவின் நாமத்தில் என்னுடைய சிந்தனைகள் என்னை வராதபடி உன்னை நான் கட்டுகிறேன் எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாயிராமல் அறங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலனுள்ளதாக இருக்கிறது அவைகளினால எல்லா எண்ணங்களையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய நாங்கள் சிறைப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் சிறைப்படுத்துகிறோம் இயேசபேலும் பெரியவர் எல்லா ஆவிகளையும் தன்னுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினவர் நம்முடைய மக்கள் இருக்கிறார் பயத்துக்கு இடம் கூடாதுங்க ரெண்டாவது இந்த இயேசு பேலின் ஆவிகள் என்ன செய்கிறது தன்னுடைய ஊழியத்தை விட்டு தனித்து ஒதுங்கி ஓரங்கட்டி சோர்ந்து போய் நிற்க செய்கிறதா இந்த இயேசு பேலின் ஆவிகள் ஒன்று ராஜா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் எலியாவினுடைய ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு கர்மேல் பருவதத்தின் ஊழியத்தை விட்டுவிட்டு அநேக தீர்க்க தசைகளை ட்ரெயின் பண்ணுற முக்கியமான பொறுப்பை விட்டுவிட்டு தனித்து அவர் ஓடினார் மூன்று அவசரம் சொல்லுகிறது அவனுக்கு அது தெரிந்த போது எழுந்து தன்னுடைய பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பெயர் சபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்திவிட்டான் அவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறை செடி கீழ் உட்கார்ந்து 
தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி போதும் கர்த்தாவையே என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும் எத்தனை ஒரு சூழ்நிலை பாருங்கள் தேவ ஜனங்களுடைய ஐக்கியத்தை விட்டு பிரிப்பது தான் இந்த இயேசவேலின் ஆவி ஆலயத்துக்கு போய் நான் என்ன கண்டேன் தசமா பாங்க கொடுத்து நான் என்ன கண்டேன் தினம் வேதம் வாசித்து எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் நான் வீட்டில் இருந்தே ஆராதனை செய்து கொள்ளுவேன் இது ஒரு இயேசுவேலின் ஆவி தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்கிற தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க முடியாதபடி கத்தருடைய ஆலயத்தில் வந்து கத்தருடைய ஆலோசனை கேட்க முடியாதபடி தனித்து உங்களை எழுத்து போய் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பலனை உறிஞ்ச வேண்டும் என்று சாத்தான் விரும்புகிறார் நமக்கு எல்லாம் ஒரு பழங்கதை தெரியும் நான்கு மாடுகள் ஒன்றாய் மேய்ந்த போது சிங்கத்தால் கிட்ட வரவே முடியலை சிங்கம் கிட்ட வந்தால் நாலும் ஒன்று போல பாய்ந்து முட்டி குடலை எடுத்து சிங்கத்தை கொண்டு போட்டுக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருந்தது ஆனால் இந்த இயேசபேலின் ஆவி குள்ள நரிவேடத்தில் மாடுகள்கிட்ட வந்து பேசுனது என்ன சொன்னது நான் சொல்கிறத யார்ட்டையும் சொல்லாத அடுத்த மாடு கேட்டது அந்த குள்ள நீர் என்ன சொல்லிச்சு யார்ட்டையும் சொல்லாதன்னு சொல்லிச்சு ஹே யார்கிட்ட கூட சொல்லக்கூடாதா நான் ஒரு நண்பன் அல்லவா இவ்வளோ நாளாக ஒன்றா இருந்தோமே எனக்கே என் மறைக்காத இல்லைப்பா அது சொல்லாதன்னு சொல்லிச்சு பார் 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 என்கிட்ட கூட சொல்லக்கூடாதா நாலு மாடையும் பிரித்து விட்டுருச்சு நாலு மாடம் தனித்தனியாக மேய்ந்த போது சிங்கத்துக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் இனிமேல் நம்மளை ஒன்று போல மோத முடியாது நாலு மாட்டையும் அது சாப்பிட்டு விட்டது இயேசவேலின் ஆவிகள் உங்களை சோர்ந்து போக பண்ணி குடும்பத்திலேருந்து தனியாக பிரித்து கொண்டு போப்போ என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஆகவே நான் கொஞ்ச நாள் ஹாலிடே போகிறேன் எனக்கு குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கு பிரியும் இல்லை காசிக்கு சந்நியாசம் போக போகிறேன் மெட்ராஸை விட்டு நான் கொஞ்ச நாள் தாய்லாந்தில் போய் ஒளியும் செய்ய போகிறேன் குடும்பத்தை விட்டு பிரிப்பது தனிமையாக்குவது தனிமை உணர்ச்சிகளினால் பாதிக்கப்பட வைப்பது இந்த இயேசபியலினுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம் சம்பவங்கள் சம்பவங்களாக பின்னி 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 கல்யாணம் கட்டின நாளில் இருந்து நடந்த சண்டைகள் எல்லாம் டைரி போட்டு எழுதி வச்சு இன்னாம் தேதி மாமியார் எப்படி சொன்னாங்க இத்தனாம் தேதி மனைவி என் புருஷன் உங்கள் அப்பன் வீட்டில் இருந்து என்ன கொண்டு வந்தா கேட்டார் இத்தனாம் தேதி என் மேலே சந்தேகப்பட்டார் எல்லாத்தையும் ராத்திரி ராத்திரி ஆத வாசி நான் இனிமேல் இந்த குடும்பத்தில் இருக்க மாட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டு போகிறேன் மாப்பிள்ளை பாவம் போவாத போவாத சொல்லுவா உமை கட்டி நான் என்ன சோத்த கண்டு எங்கள் அம்மா வீட்டில் ஒரு மாதம் இருந்துச்சு வரலான்னு பார்க்குறேன் இவங்க ஒரு மாதம் இருக்கிறக்குள்ள இன்னொரு இயேசுவில் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க தனி தனிமை எப்போது ஆபத்தானது சாத்தம் அப்படித்தான் ஒரு வாய்ப்பை தேடிக்கொண்டே இருப்பான் எலியா போய் குப்புற அடிச்சு உழுந்து படுத்துக்கொண்டார் நான் ஒருவ மாத்திரம் நான் மீதியாக இருக்கிறேன் மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த இயேசுபேல் கொண்டு போட்டுட்டார் ஆண்டவருக்கு ஆனால் எவ்வளோ பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன் ஒரு சுய பரிதாபம் சிலர் தன்னை பற்றியே என் நிதி என் நீ பரிதா போட்டுக்கிடுவாங்க அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ செய்தேன் இறப்பலா எங்கள் மாமியாரை கவனிச்சு நல்லதான் நீ மாமியாராகும் போது உங்கள் மருமகம் ஒன்ன கவனிப்பா அதுக்கு ஏன் போட்டு அதை பெருசாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறா அநேகருடைய உள்ளத்தில் தன்னை பற்றியே ஒரு சுய பரதாபம் தன்னை பற்றியே ஒரு எண்ணம் இதெல்லாம் இந்த இயேசபேலி நாவிட்டேருந்து வருகிற ஒரு சமாச்சாரம் தனித்து போக செய்வது மூணாவது இந்த இயேசுபேலி நாவி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு களைப்பை கொண்டு வருகிறது ஒரு மன சோர்வை கொண்டு வருகிறது நடந்து 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 களைத்து போகிறது போல குடும்பத்தில் பாரம் சுமந்து சுமந்து சோர்வை உண்டாக்கி விடுகிறார்கள் ஆகவே களைப்போடு அவர் படுத்துட்டாரா ஆனால் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்புள்ள தேவர் உங்கள் மேலே அவர் எவ்வளவு அக்கறை உள்ள தேவர் இயேசுபேலின் ஆவி இப்படி பயமுறுத்துகிறது என்று தெரிந்ததும் 
ஆண்டவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார் பார்த்தா எலியா குப்புற அடிச்சு படுத்துட்டு இருக்கிறார் அந்த தேவதோது வந்து தட்டினார் எலியாவை எழுந்துரு உனக்கு நல்ல சூடாக பிரியாணி கொண்டாந்துருக்கேன் சூடாக கொத்து பரோட்டா கொண்டாந்துருக்கேன் இங்கே அழக ஐஸ் வாட்டர் டம்ளரில் வச்சுருக்கேன் ஆகவே அவர் எழுந்தார் சாப்பிட்டார் அந்த பக்கம் குப்புற அடிச்சு படுத்திக்கிட்டேன் தேவது தான் பார்த்தா மறுபடியும் அவன் தேவது தான் வந்தான் எழுப்பனா சாப்பிடுப்பா அதையும் சாப்பிட்டுட்டு இந்த பக்கம் படுத்து திரும்ப படுத்துக்கிட்டார் சிலர் பெஞ்சிகிட்ட கோச்சிட்டு போய் படுத்து எழுப்பாங்க ம் ஒன்றும் வேலை செய்ய மாட்டேன் வீட்டு வேலை செய்ய மாட்டேன் சமைக்க மாட்டேன் வேணா ஹோட்டலில் சா சாப்பிட்டுக்கோங்க இந்த மாங்க படுத்துக்குவாங்க தேவதூதனை விடுற மாதிரி தெரியல ஒரு தேவதூதனை கத்தர் அனுப்பியிருக்கிறார் கத்தருடைய குடும்பத்தில் எவ்வளவு ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவதூதர்கள் இருக்கிறாங்க ஆசிரியா தேசத்து ராஜா படையெடுத்து வந்தபோது ஒரே ஒரு தேவதூதன் இறங்கி போனா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆயிரம் பேர் பகைவர்களை சங்கரித்து விட்டு போய்விட்டான் இந்த ஒரு இயேசவேலிய மாத்திரம் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆயிரக்கணக்கான இயேசவேல் இருந்தாலும் அத்தனை பேரையும் சங்கரிக்க கூடிய அளவு கத்தருடைய குடும்பத்திலே தேவதூதர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் உங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு எப்பிரையர் ஒன்று பானால் அவர்கள் எல்லாம் அனுப்பப்படுகிற தேவ தூதர்களாக இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவதிலே ஆண்டவர் அவ்வளோ வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நான்காவதாக அவர் மரணத்தை நாடினார் போதும் கர்த்தாவை என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும் போதும் கர்த்தாவே ஒன்று ராஜா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் போதும் கர்த்தாவே என் ஊழியம் போதும் என் கிறிஸ்த வாழ்க்கை போதும் சபையில் நான் அங்க வாய்த்தது போதும் வேதத்தில் அநேக பரிசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையில் மரணம் அடைந்தால் போதும்ப்பா நான் இலை பார்த்தலுக்கு போகிறேன் இந்த போராட்டத்தை என்னால் தாங்க முடியல நான் விழுந்து எழுப்புவதை பார்க்கலாம் மறித்து போவது என்னாலும் மோசே ஒரு நாள் அப்படி எண்ணினார் என்னாகமம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் அன்று வரை இறைமை கொன்று போடும் என்று கேட்டார் இறைமையா அப்படி மரணத்தை நாடினார் இறைமையா இருபதாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்தில் அதுபோல் யோபு பக்தன் கூட யோப மூணாவது ஏறத்தை வாசித்தால் மரணத்தை நாடினார் அநேக பரிசுத்துவான்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மரணத்தை நாடுகிற ஒரு நிலைமை தற்கொலைக்கு நேராய் நடத்துகிற சில ஆவிகள் வாழ்க்கை தோல்வி தோல்வி நான் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் நான் இருப்பதை விட சாவது நல்லது இந்த இயேசு வேலின் ஆவிகளை நாம் எதிர்த்து நிற்க போகிறோம் நீங்கள் மனம் அடைந்து போகவே கூடாது உங்களுடைய வீடுகளில் அந்நிய இயேசவேல்களை வீட்டுக்குள்ள அளவு பண்ணாதது விருந்தாட்கள் வாராங்களா ஒரு நாள் சாப்பாடு போடுங்க மேக்சிமம் மூணு நாள் சாப்பாடு போடுங்க துரத்தி விட்டுருங்க அந்த விருந்தாட்கள் இங்கே வந்து உடைய கணவன் மனைவிக்கிடைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி போராட்டங்களை உண்டாக்கி சமாதானத்தை கெடுக்கத்து விடக்கூடாது உங்கள் மாமியார் போராட்டத்தை உண்டாக்குறாங்களா பைபிளை திறந்து காட்டுங்க மா தன்னுடைய தாயும் தகப்பனை விட்டு மனைவியோடு இசைந்திருக்க கடவன் மாமியார் அம்மா மூணு நாள் இருந்துட்டீங்க போயிட்டு வாங்க உங்களுடைய வீடு சமாதானமாக இருக்கும் ஏன்னா பைபிள் காட்டுற வழி அது தான் தகப்பனும் தாய் விட்டு குடும்ப ஐக்கியத்து குரோதமாக எந்த இயேசபையில் ஆம்பளையாக இருந்தாலும் சரி பொம்பளையாக இருந்தாலும் இந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வந்து சண்டை மூட்டி சமாதானத்தை கெடுத்து அந்த 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 இயேசபையில் ஆவிகளே வரவிடக்கூடாது ஹலிலூயா இன்றைக்கு நாம் அதற்காக விசேஷமாக ஜெபிக்க போகிறோம் உடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் ஒருபோதும் கெட்டு போகக்கூடாது உடைய குடும்பத்தை சந்தோஷத்தை நீங்கள் இழந்து விடக்கூடாது குடும்பம் தேவன் நியமித்த ஒன்று அங்கே கத்ததாமே குடும்பத்தை ஏற்படுத்தினார் மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல இயேசபேலின் ஆவிகள் தனிமைப்படுத்துகிற ஒரு ஆவிகள் தற்கொலைக்கு நேராய் நடத்துகிற ஆவிகள் 
கொஞ்ச நேரம் எழுந்து நின்று உங்களுடைய உங்க மேல ஏதாவது இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் தாக்குறதை செய்கிறதா ஐயோ வெள்ளம் போல என்னுடைய எண்ணங்கள் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது அசுத்தமான எண்ணங்கள் எனக்குள்ளே வந்து கொண்டு இருக்கிறது எனக்கு ஜெயம் எடுக்க முடியவில்லை ஒரு வேசித்தன ஆவியனை தொடருகிறது ஒரு விபச்சார ஆவியனை தொடருகிறது எனக்கு விரோதமாக ஒரு ஆவிக்குரிய போராட்டம் பயங்கரமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்காக ஜெபிங்கள் நீங்க கை வைத்த வேண்டாம் இப்பொழுது கத்தருடைய வல்லமை உங்களுடைய குடும்பத்தில் இறங்கும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் குடும்பத்தின் ஐக்கியத்தை கெடுக்கிற எல்லா சுத்தாவிகளின் வல்லமையை கத்தர் கட்டி போட்டு உங்களுக்கு ஜெயத்தை தரும்படி கைகளை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் கத்துடைய அக்கினி உங்க மேல இறங்கி வரட்டும் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய கணவன் மேல் கத்துடைய அபிஷேகம் இறங்கி வரட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை இந்த உலகத்தின் நாகரீகங்கள் இந்த உலகத்தின் அசுத்தங்கள் ஏதோ தீட்டு படுத்தாதபடி யோசிப்பை போல பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்து கொண்டு ஓடும்படி கத்தருடைய அபிஷேகம் உங்க பிள்ளைகள் மேல இறங்கட்டும் சிறு வயது முதலே தேவ தூதர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு இருப்பார்களாக உங்களுடைய குடும்பத்தில் அன்பின் ஐக்கியம் இருப்பதாக குடும்ப ஜபம் இருப்பதாக குடும்ப பலிபடத்தில் பற்றி எரிவதாக உன்னை எதிர்க்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே இயேசுவேலின் ஆவியே இயேசுவின் ரத்தத்தை உண்மையில தெளிக்கிறோம் எங்களுடைய குடும்பத்தை நீ தொடக்கூடாது எங்களுடைய குடும்பத்தை கத்தர் அக்கினி மதிலாக சூழ்ந்திருக்கிறார் எங்களுடைய வீடு உன்னதமானவரின் மறைவிலே செல்வ வல்லவரின் நிலையில தங்குகிறது எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமோ வாய்க்காதே போகும் வாய்க்காதே போகும் வீட்டை சுற்றிலும் இயேசுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம் பொல்லாபூனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது உன்னை காக்கும்படி உனக்காக கத்த தம்முடைய தூதர் எடுக்க கட்டளையிடுவா கைகளை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையில பேச போகிறோம் கத்தர் உங்களுக்கு அக்கினி மயமான பாஷைகளை தருவா இயேசுவின் வாயில் இருந்து இருபுறமும் கருக்குட்ட பட்டயம் புறப்பட்டது போல உங்களுடைய வாயில் இருந்து கத்தோடைய ஆவியானவர் பட்டயம் போல புறப்படுகிறார் உங்களுடைய வீட்டுக்கு ரதமாய் எழுந்து நிற்கிற எல்லா இயேசபேலின் ஆவிகளையும் உடைய கணவனை வஞ்சிக்க நினைக்கிற உங்களுடைய மனைவி வஞ்சிக்க நினைக்கிற எல்லா இயேசபேலின் ஆவியையும் குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கெடுக்கும்படி குள்ளநரி போல நுழைந்து வந்த எல்லா இயேசு இயேசபேலின் ஆவியையும் நாம் கட்டுகிறோம் அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிங்க இன்னும் சத்தத்தை உயர்த்தி பேச ஆரம்பிங்க கத்தோடைய வல்லமை உங்க மேல பலமா இறங்கி வருகிற வரையிலும் நிறுத்தாதிருங்க பேசுங்க வாயை வரைய உயர்த்தி இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை உடையவர் போல கண்களை உடையவர் பிரகாசமான வெண்கலம் போன்ற பாதங்களை உடையவர் உனக்காக வைராக்கியமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஜெயக்கிறிஸ்து அவர் தோல்வி அடைந்தவர் அல்ல உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர்